സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി സ്റ്റഡി കോർണർ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ബയോളജി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ബ്രീത്തിംഗ് ഫോർ എനർജി എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളി അപ്പോൾ ആൽവിയോളി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെ ടെർമിനലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എയർസാക്സ് ആണ് ആൽവിയോളി അപ്പോൾ ഈ ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആൽവിയോളി നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജനും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ബ്രോങ്കിയോൾസിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടായിരിക്കും ഈ എയർസാക്സ് അഥവാ ആൽവിയോളെ കാണപ്പെടുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ആൽവിയോളസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ആൽവിയോൾ വളരെയധികം ആൽവിയോളസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ഏരിയ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലങ്സിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിന് ആൽവിയോളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സർഫസ് ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതേസമയം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് ലെങ്സിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ടെന്നീസ് കോട്ടിൻ്റെ അത്ര സൈസ് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്രത്തോളം കൂടുതലാണ് ആൽവിയോളസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അഥവാ ലെങ്സിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ദിസ് ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഈസി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് അഥവാ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് എളുപ്പമായിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യം ആൽവിയോളസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒത്തിരി രക്തലോമികൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ലെങ്സിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ ബീസീസ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ്ലോ പിന്നെ അത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചും ആരോ മാർക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാൾ ഓഫ് ആൽവിയോളസും അതുപോലെ ക്യാപ്പിലറി വാളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽവിയോളസിൻ്റെ വാളും അതുപോലെ ക്യാപ്പിലറി വാളും സിംഗിൾ സെൽ ലെയേർഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒറ്റ നിര കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആകെ അതായത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് സെൽസ് ടു റോസ് ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടും അതായത് ആൽവിയോളസിൻ്റെ വാളും ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ വാളും സിംഗിൾ സെൽ ലെയേർഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നസ് ഇടയിലുള്ള തിക്നസ് വളരെ കുറവാണ് ടു റോസ് ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈസി ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ വാൾ ഓഫ് ആൽവിയോളി ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആർ മൈഡ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ലെയറോ സെൽസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ സർഫസ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ദ എയോ ഇൻ ദ ആൽവിയോളി ഹാസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ടു റോസ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൺലി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആൽവിയോളസിലെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാ കാര്യമാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കയറ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ആൽവിയോളജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ
അടുത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് സെൽസ് ഓഫ് ആൽവിയോളൈ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിൻ്റെയും ആൽവിയോളൈ വാളിൻ്റെയും പെക്യുലാരിറ്റി നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് ഈ ആരോ മാർക്ക് റെഡ് ആരോ മാർക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദ വാൾ ഓഫ് ആൽവിയോളൈ ആൻഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ സർഫസ് ദറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസ് ആൻഡ് എയർ ഇൻ ആൽവിയോളൈ ഹാസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ടു റോസ് ഓഫ് സെൽസ് ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് പ്ലാസ്മയിലൂടെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതേസമയം ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഓക്സിജനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ക്യാരി ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ആർ ബി സീസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആർ ബി സീസിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹീമോ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ സൈസ് ആണെങ്കിലോ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനാണ് സൈസ് കൂടുതൽ ആർ ബി സീസിൻ്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ആർ ബി സീസിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റി പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷതകൾ ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം പെർ മില്ലി ലിറ്ററിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് വരെ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെൽ ഓർഗനൈസ് ഒന്നും തന്നെ കാണപ്പെടുന്നില്ല കൂടാതെ ഫുൾ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ഹാസ് അഫിനിറ്റി ടു ഓക്സിജൻ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആർ ബി സി സിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഇവയ്ക്കെന്താണ് ഓക്സിജനോട് അഫിനിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അഫിനിറ്റി ഉള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആർ ബി സീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് വരുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് കളേഴ്സിലായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻസ് വിത്ത് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഹീം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അതുപോലെ അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഹീം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അയൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹീമിൽ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടോ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ അയൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടും ഈ ഒരു ഹീം ഗ്രൂപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ കമ്പയിൻ വിത്ത് അയോൺ ഇൻ ദ ഹീം ഹീമിലെ അയോൺ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ക്യാരി ഫോർ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ സിൻസ് എ ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എ ഹീം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂൾസിന് നാല് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രാൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് സ്ട്രാൻസിനും ഓരോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനെ വെച്ചിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ മോളിക്യൂളിന് ടോട്ടലായിട്ട് നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു സെൽസ് അഥവാ ആൽവിയോളജിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട അതായത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസിൽ എത്തിയ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ
അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്തല്ലോ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദ സെൽസ് ടു ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് പിന്നീട് ഈ ഓക്സിജൻ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് വഴി ഊർന്നിറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് സെല്ലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഓക്സിജൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ എത്തുന്നു ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് സെല്ലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ലെങ്സ് ലെങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ ആൽബിയോളൈ ടു ദ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആൽബിയോളയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡിൽ ആർ ബി സീസ് ആണ് സ്വീകരിക്കുക ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ടു ഹോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ പാസ് ടു കാപ്പിലറീസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആകുന്നു അങ്ങനെ അത് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാപ്പിലറീസ് വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കാപ്പിലറീസ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂ കാപ്പിലറീസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനെ റിലീസ് ആയിക്കും ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഫ്രീ ആകുന്നു ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസിലാണെങ്കിലോ ഓക്സിജൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ ടു സെൽസ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കഴിയുന്നതോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ച ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ സെല്ലിലേക്ക് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിമോഗ്ലോബിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ കണ്ടു അയോൺ അതായത് അയോൺ മോളിക്കോള് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ സിന്തസിസിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫുഡിൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതായത് അയോൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതും ഈ ഒരു അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നീട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ എ ഹെൽത്തി മാൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വുമൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ആവറേജ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ എമൗണ്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അനീമിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് അനീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവും ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കുറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയുന്നു അങ്ങനെ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വിളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയോൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ടീനേജേഴ്സിന് സ്പെഷ്യലി ഇത്തരത്തിൽ അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻ ചാപ്ഡിൻ എ സ്മോക്ക് ഫീൽഡ് റൂം അതായത് ഒരു പുകമുറിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനേക്കാളും അഫിനിറ്റിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോട് കാണിക്കുന്നത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോടായിരിക്കും കാണിക്കാം ഹിമോഗ്ലോബിൻ കമ്പൈൻ ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം മോസ്റ്റ് ഡബിൾ കോമ്പൗണ്ട് കാർബോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൽസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജനെ ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഫ്രീ ആകുന്നുണ്
थैंक यू